tunazungumza na mwana diplomasia wa muda mrefu nchini Tanzania pia amepata kuhudumu kwa muda wa miaka kumi akiwa waziri wa mashauriano ya kigeni ama wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa nchini Tanzania katika serikali ya awamu ya nne ya Jakaya Mrisho Kikwete nchini Tanzania lakini pia amehudumu katika nafasi ya uwakilishi kama mbunge wa Jimbo la Mtama mkoani Lindi nchini Tanzania kusini mwa Tanzania mwaka 2015 Bernard Mende aliweka kete ya kuwania nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha mapinduzi CCM ndio tunaizungumza naye hii leo tumemtembelea nyumbani kwake katika mkoa wa Lindi tutakuwa tuna mazungumzo na Bernard Kamilus Mende ambaye anaongoza mazungumzo haya anaitwa Dr. Bulendo kutoka hapa DW ambaye inakurushia matangazo yake kutoka Bonchi ni Ujerumani Bernard Kamilus Mende kwanza asante kwa kutukaribisha karibu sana Rondo na hapa ndiyo nyumbani nilipozaliwa. Ni kweli una mpango wa kuwania urais. Toka serikali ya tano ingia kwenye madaraka. Nilikuwa nashambuliwa kwamba mimi lengo langu ni kumhujumu urais. Lengo langu ni kuwa rais. Lengo langu ni kuivunjia heshima Tanzania kwenye uso za mataifa. Mimi ninatembea kukusanya fedha kwa ajili ya kugombea urais 2020. Mwaka huu mwezi wa pili tarehe sita dodoma nikiwa kwenye kamati ya maji ndio waliniuliza swali hilo kama mheshimiwa katika kunuia kugombea urais nikawaambia kwa mazingira yaliyopo Tanzania ndio nipo tayari kugombea lakini sijafanya chochote hadi sasa eh na ningemwambia katibu mkuu pale katibu mkuu ulikutana na viongozi wote wa CCM ikulu nina hakika uliwauliza nani anafanya kampeni za uchaguzi nina hakika ulipata jibu sifuri na mimi lakini kwa bombade siku zote huyu 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 sasa nini kitokea tarasita tarasita nipo ulizo swali hili nikasema kwa mazingira ninayoyaona nipo tayari kugombea urais kwa mwaka huu 2020 nikaambiwa kwamba lakini mheshimiwa kwa utamaduni wetu hutakiwi kugombea urais wa 2020 nikajibu kwa katiba yetu sikatazi kugombea uchaguzi wa 2020 ikawa dromage na utamaduni uliokuwa unasemwa ni upi ni utamaduni kwamba baada ya miaka mitano unamwacha rais alafu baada ya akishomaliza timu yake miaka kumi, ndipo una unajitokeza kwenda kufanya kwenye uchaguzi lakini utamaduni huu ni mbaya kwa hiyo ni kweli kabisa kwamba mwaka wa 2020 nataka kugombea Unagundua kupitia chama gani? Sijui. Kwa sababu moja kama CCM itanikilia na nafikiria kwamba inaanza kunikilia, naweza kugombea kupitia CCM. Ni haki yangu na ni furaha yangu na ni furaha ya watu pia kuona watu wakishindana. Wala si dhambi kugombea. Na mimi ningeomba kutumia nafasi hii kuambia wa Tanzania. Wasije wakadhani hata siku moja kwamba ni dhambi kupambana na rais aliyoko madarakani. Ukidhani kwamba ni dhambi ni ujinga. Hii ni haki yako ya kikatiba unayo haki ya kuchagua na unayo haki ya kuchaguliwa. Maswali yaliyopo ni kwamba uliadhibiwa ndani ya chama chako kwa kile ambacho kilielezwa kwamba ilikuwa ni sakata juu ya maadi na kuheshimu misingi ya chama chako cha mapinduzi CCM. Sasa hatuoni uwezekano wa wewe kupitishwa na chama cha mapinduzi na ukichukulia manani wiki hii ya mwisho unaona bado kwa nafasi uweze ukawa ile uwezekano usio na nafasi lakini unaweza kuwa na haki. Sisi CCM walisema moja ya makosa yako ilikuwa ni sauti iliyovuja mitandao ni ukiwa na baadhi ya viongozi wa ndani ya chama ambao wenzako walisikika na walitazami tuliwaona waliomba radhi. Hilo ni kosa la Si kosa na hili ndio jambo pekee kubwa lilo nipeleka kwenye kamati ya maadili ni hili. Na hapa naomba nirudie tena kwa Watanzania wanatusikiliza. Kudukua ni kosa la kikatiba. Wewe doto ukinidukua. Nikagundua umenidukua na nikapata ushahidi. Unashtakiwa kwenye mahakama ya chetu na utafungwa. Kwa sababu kudukua ni kosa la jinai kwa mujibu wa kifungu namba nane C ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kinachotamkwa pale ni kwamba ni marufuku kudukua mwenzako. Lakini awamu hii inadukua imenationalize yani imeona kudukuzi sehemu ya sehemu ya governance this must stop sasa je anedukuliwa katiba haitambui 
kosa la mtu aliyedukua. Yaani wewe mimi ukinidukua, ukanisikia na kusema au na kutukana, mimi sijafanya kosa lolote. Kwa sababu primary mistake imefanywa na wewe. Kwa hiyo wewe uliyenidukua, uweze ukatoka kuniomba kuniambia mimi nikombe radhi baada ya kunidukua. Wewe inabidi uniambie vizuri nani alikusaidia kudukua, ni kujue ili ni kushtaki. Unachukua tu gani baada ya kugundua madukuliwa? Sijui alinidukua. Nipokwenda kwenye kamati ya maadili niuliza ni nani ni doctor kanidukua anasema atumjue. Sasa uweze ukachukulia hatua hewa. Uweze ukamchukulia mtu usemjua hewa. Niliwabana kweli pale. Nani alinidukua ili nimchukulie hatua? Kama nyinyi mnavyotaka kumchukulia hatua mtu aliyedukuliwa. Zero. 45 minutes. Tumecheza pale. Nani alinidukua? Tumepata tu habari kwenye magazeti. Lakini nani alinidukua? Hapana kwa kweli atumjue. Ni wewe umenidukua. Hapana. Ni point out everybody. Nani amenidukua? Kwa sababu huyu amevunja katiba. Smart enough atakumpa kile tu. Sisi mwa kibaki na msimamo huo huo wa kukuondolea sifa za kugombea. Maana yake utafikiria utaratibu mwingine wa kugombea. Kabisa, kabisa ni uhuru. Hebu sikiliza. Kama upati haki kwenye chama chako, unaweza kuitafuta haki ile kwenye vyama vingine. Alafu nataka tena nitumie nafasi hii kuambia watanzania, msiogope. Unaweza kwenda Dar es Salaam kwa basi kama basi limekuacha chukua pikipiki. Tashika tu. Ume, umekulia kwenye CCM ndiyo kuanzia udogo wako paka paka sasa ndiyo ukitoka CCM na kwenda chama ambacho hakiamini katika falsafa na itikadi hebu tuambie unakwenda wapi na ninasema kutoka kwenye dhamira ya moyo wangu mpaka dakika hii watu wanasema mimi ndo nakwenda ACT mimi ndo nakwenda Chadema mimi ndo nakwenda ACT mimi ndo nakwenda Chadema sijatamka na wiki iliyopita ilipo ilipofika hilo iliwaeleza jamani ye mimi sijaandika barua ya kwenda kwenye chama chochote vyama viwili ACT ama Chadema kimoja wapo tutarajia hapana sio lazima sio lazima kwa nini uisemi MCCR mimi nakwambia hivi the portfolio yani uwanja uko mezani chochote kinaweza kuja kitakachonipendeza naweza kufika chama kitakaa Julai mwisho wa kupelekwa kurejesha form Jumatatu ile tarehe tatu kwa nini mwaka huu kuna maajabu haya ya neke kuwekwa Julai na process zote za uchaguzi zinaendeshwa na Central Committee alone wakati majukumu ya neke wakati uchaguzi yametamkwa wazi kwa, kwa nini amuulizi kitu hiki akina doctor why umeonesha hofu na mfumo wa usimamizi wa uchaguzi nchini Tanzania tume uchaguzi unakwenda kuingia kwenye uchaguzi huko unapokwenda katika mfumo huu hapana tutasikiliza kwanza niliseme tena watu waelewe. Hmm. Inawezekana doto kuna hofu. Mimi nina hofu kubwa sana. Sisi tume yetu ya uchaguzi. Inaitwa tu tume ya uchaguzi. National Electoral Commission. Full stop. Sasa hmm. haijaanza na neno Independent National Electoral Commission kama zingine zilivyo dunia. So lazima uingize neno I Independent National Electoral Commission tume huru ya uchaguzi. mbili zako za mazungumzo na wananchi wa huku usifanye siku mbili tatu zimepita. Ulikuwa unarudia sana ile neno sisi mimi na wenzangu. Mimi na wenzangu. Wewe na wenzako kuna nani? Siwezi kuwasema kwa sababu watafukuzwa chama. Na kwa pia leo kama kama tusingekuwa tunafukuzana ningekupa majina yote sita. Mimi wa saba. Lakini watafukuzwa kesho asubuhi shame on us. Kuna msi 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 msijiamini msi katika kuleta mabadiliko hayo. Nani asijiamini? Mimi najiamini. Mm. Huyu ndio Bernard Kamilu Simembe. 